Good day, my dear students. I am Sursa, your math teacher. Today, we will discuss all about sets. But before that, let's have our math prayer. Heavenly Father, add wisdom in our minds, subtract evil in our hearts, multiply our blessings, and help us divide it to others. Amen. Before we start with our formal lesson, I have here an activity. So I have a big circle with words written on it. So you have blue, cow, cat, five, goat, dog, red, and then you have three. So uh, what I want you to do is to draw three circles in your graphing notebook and then group the words. So ang gusto ko, gumawa kayo ng tatlong circle and then sa circles na yon, mag isusulat nyo yung mga words na sa tingin nyo ay magkakagrupo. You can pause this video, pwede nyo i-pause yung video and then do that. So, the answers, you have the first circle, pwede nyo magkabalik-baliktad. You have blue and red, cow, goat, dog, cat, yung pangalawang group, and then yung pangatlong group is 5 at saka yung 3. So, my question is, bakit kaya sila yung magkakagrupo? Ano yung mga karakteristik na common sa kanila? So, yung una, this one, so blue and red are all, or are both colors, right? Yung cow, goat, dog, and cat, they are all animals. And then yung 3 and 5 ay numbers. So, yung konsepto ng paggrupo ng mga bagay na merong similar karakteristik, yun yung magiging topic natin ngayon. So, ang tawag natin doon ay sets. What is a set? A set is a well-defined collection of elements denoted by this symbol that share a common characteristic. Kapag sinabi natin well-defined, dapat uh, yung mga objects na yon, yung mga elements na yon, ay merong similar na karakteristik. At saka dapat malinaw na malinaw kung ano yung karakteristik na meron sila. Ang isang grupo ang tawag ay set. Yung mga members naman niya, ang tawag natin ay elements. A set is usually named using a capital letter. The objects in a set are called elements. And then the cardinality of a set is the number of elements in a set. So kapag sinabi natin cardinality, ito yung makikita nyo. May small letter N, open and close parentheses, tapos yung pangalan ng set. Let's have an example. So I have here one set. So yung capital letter dito sa taas, yan yung magsasabi kung ano yung pangalan ng set na yan. So, this is the name of the set. So, we can read, uh, read this one as set A. So, ito si set A. And then, kapag sinabi natin yung cardinality, N, tapos open and close parentheses, yung pangalan ng set, si set A, ilang elements meron? 1, 2, 3, and 4. Kaya 4 to. Yung cardinality, sa madalit sabi, yan yung dami ng elements na meron sa isang set. Universal set, o yung symbol na U, is the set that contains all objects under consideration. So, mamaya makita niyo yun. And then, kapag sinabi natin null set, o at yung symbol niya, it is an empty set. Wala siyang laman. Set na walang laman. So, for example, set of people living in Mars. Uh, meron na ba mga tao na bubuhay sa Mars? Wala pa naman eh, no? So, wala tayong pwedeng ilagay sa set na yun or sa grupo na yun, kaya isa siyang null set or empty set. So, let's study this one. So, ang tawag nga pala dito ay isang Venn diagram. Ginagamit natin yung Venn diagram to show the relationship between or among sets. So, gumagamit siya ng mga geometric shapes. Okay, so, yung ating rectangular figure na to, yan yung nag-represent sa ating universal set. Ito lang yung pag-uusapan natin yung loob niya. So, ilang set meron? Isa. No, ito lang yan, yung kulay blue. So, what is the name of the set? Ano yung pangalan ng set natin dito? Ano ba yung capital letter na nasa taas? So, letter N. So, this is set N. Number two, what is? O, kapag ganito, this is the cardinality. What is the cardinality of set N? Ilang elements daw meron? Tatlo. You have two, four, and six. Next, number three, what are the elements of set N? Ano yung mga elements or members na meron si set N? And then, two, four, at saka six. Next, let's proceed to listing elements. Meron tayong mga iba't ibang paraan para maglista ng elements. Pwede siyang verbal description, roster form, and set builder notation. Next, uh, kapag sinabi ito roster, ito yung pinakamadali halos eh, na gamitin kasi isusulot mo lang yung pangalan ng set, 
dito nakikita yon And then, equals, open brace, ang tawag dito ay brace. And then, ililista mo yung mga elements. Elements are separated using a comma sign. And then, kapag nalista mo na lahat ng elements, close brace ka na. Yan yung roster. Kapag naman set builder or rule, no? so, meron tayong set n, yung, yung pangalan niya, and then equals open brace, and then gagamit tayo na to, notation na to. Ang basa dito ay set of all x such that x, and then is an even number from 2 to 6, and then close brace. Kapag gagamit ka ng set builder, magtatakda ka ng rule or rules for membership. So, yung 2, 4, at 6 ay mga even numbers, tama? So, dapat mas specific, mas defined, saan pa nagsimula yung ating even number from 2, and then natapos siya sa 6. Kapag sinabi mo kasing 2 to 6, ang mga pwede lang na even numbers ay 2, 4, at saka 6. So, kung baga, yung ating rule ay well defined. Silang tatlong elements lang yung pwedeng maging member ng set n. We also have additional terms. Finite set. It contains exact number or countable number of elements. Kaya mong bilangan yung elements niya. Infinite set naman, ito yung mga set na walang o hindi kayang mabilang yung dami ng elements. Minsan, gumagamit siya ng symbol, or kadalasan, gumagamit siya ng symbol na ellipsis o tatlong dot sa dulo. Ang ibig sabihin nun, it means infinite or it goes on forever. Subset naman, it is a set of elements that are also in another set. So, Para siyang may set ka, and then gagawa ka pa ng mga grupo mula doon sa set na yon. Equal sets naman, sila ay two or more sets that has exactly the same elements. Magkamukha, magkamukha ng elements. Kapag naman sinabing equivalent set, sila ay mga uh, sets na magkasing dami ng elements. So, mamaya papaliwanag natin yan. So, eto yung equal sets. Bakit siya sinabing equal? Si set A at si set B, kung mapapansin nyo, magkamukhang magkamukha ng elements. Si set A, ang elements niya ay si dog at si cat. Si set B, ganun din. Kap yung, pangala yung pangalawa naman natin, this is equivalent set. Bakit? Yung dalawang set natin, magkasing dami lang siya ng elements. Ilang elements meron kay set A? Dalawa. Ilang elements meron kay set B? Dalawa din. At hindi naman magkamukha ng elements. So, equivalent set sila. Next, finite or infinite. Let's have a practice. Kapag sinabi natin finite, kaya mong bilangin yung elements. Infinite, you cannot count the number of elements. It goes on forever and uh, forever and ever. Ano? Kahit uh, mamatay ka na, hindi ka patapos maglista ng elements. So, number one, si set P, set of all x such that x is a positive number. Positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, positive 6. It goes on. So, infinite yan. Si set F naman, set of all X such that X is a past female president of the Philippines. Kaya mo bang bilangin yung mga naging babaeng presidente ng Pilipinas? Yes. So, that is finite. Si Corazon Aquino at si Gloria Makapagal Arroyo lang yon. Si... Set A naman daw, sa so number 3, ang elements niya ay A, B, C, D, E, F. Kaya mo bang bilangin? Yes. Kaya ang tawag dito ay finite set. Ilang elements meron? You have 6. Number 4, set of all X such that X is a month that starts with J. So, eto, alam mo buwan na nagsisimula sa letter J? January, June, July. So, kaya mo bilangin, di ba? So, finite. How about number 5? Set T, you have 3, 6, 9, and then meron tayong tatlong dot. Nasabi ko yan kanina, infinite yan. Next, how to determine the number of subsets? Meron tayong formula. S is equal to 2 raised to N. So, let's have an example. Meron tayong isang set. Si set N, ang laman niya ay 1, 2, at 3. Ilang elements meron? Or what is the cardinality? 3. Tatlo elements si set N. Ano yung mga subsets na pwede natin magawa mula dito? Ano yung mga grupo na pwede magawa? So, si 1 mag-isa, si 2 mag-isa, si 3 mag-isa. Pwede dalawahan. 1 at 2, 1 at 3, 2 and 3. Yung 3 at saka 2, magkamukha lang yun. Ito lang din yun. Then, pwede silang tatlo magkasama. Pwede naman, hindi sila magkakasama. Or empty set or null set. 
So, ilang subsets meron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 subsets. Kung gagamitin natin yung formula, so, ito yun, S is equal to 2N. Yung 2, constant yan. Hindi na yung mababago. Yung N, mababago. Kung ilan yung elements. Ilang elements meron? Tatlo. So, 3 yan. Kapag ganito, ang ibig sabihin niyan, meron tayong tatlong 2 na i-multiply sa sarili nila. So, you have 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4. Times 2 magiging 8. Kaya, 8 ang subsets na pwede mabuo mula sa isang set that has 3 elements. Practice. How many subsets can be formed from a set with 4 elements? Ilang subset ang kaya mabuo mula sa isang set na merong apat na elements? So, gamit ang formula. Ito yon. Yung n, palitan natin ng kung ilang elements. So, apat. So, ibig sabihin, meron tayong apat na 2 na multiply. 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 2, 16. So, meron tayong 16 subsets. Next. Union and intersection of sets. Kapag sinabi natin union, ang symbol niya ay pag ganito, pa U. No, it contains elements belonging to A or B. Kung mapapansin natin, sa ating Venn diagram, ano yung may shade? Si A at saka si B. Kapag sinabi kong union, pagsasamahin natin yung mga elements na to. Kapag naman intersection, baliktad na U. It contains the elements belonging to A and B. Ano yung nakashade? Yung gitna. Let's have uh, an example. Ayan. Si set A at saka si set B. What is A? Union B. Kanina, kapag union, nakashade lahat. So, inilista natin sila lahat. No? Kapag naman intersection, yung gitna lang. So, ang magiging sagot natin, so, kapag A, union B, you have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pagsasamahin. Kapag naman intersection, yung gitna lang, 1. So, yun lang. And, thank you.